Okay, so carpet mute chess go on the disturbance of the other day. Sorry, Kaka. I am proud of it. It's in the recording. Okay. 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 Two models. Good. First one was tanks in series model. Dispersion model. Dispersion model. Inko kati. So tanks in series model prakar mein intente every non-ideal reactor can be e equated to some number of CSTRs in series. Why? Because we know that a non-ideal reactor can be in between a CSTR and PFR. This is equivalent to one CSTR. This is equivalent to infinite CSTR. So every non-ideal reactor will be uh, a series of some finite number of reactors. Okati gado infinite gado some number in between one to infinity. So what is that number? Anna they la find out jayali ante. There were two methods: simulation method and direct manual method. Simulation method lo ante ante direct ka system ki tell us onto the. There will be E versus T graph inside the system loaded. For infinite, for one single CSTR, the graph will be like this. For infinite CSTRs, the graph will be like this, and for all other CSTRs, the the graph will be in between these two. So, as the number of CSTRs will increase, the dispersion will decrease or increase. Or as the number of CSTRs will increase, dispersion deviation from from the in one term, mean residence time will it increase or decrease? It will decrease because as number of CSTRs increases, the non-ideal reactor will move more and more towards an ideal PFR. So simulation method lo direct ga E versus T data ni system ke chest it will it will compare it will it will compare with uh, which uh, graph is the most suitable one and it will directly generate a model for the non ideal reactor as equivalent to some number of cstrs so in the same way if you want to do manually what were the different steps first e versus t graph g and d second the re mean residence time calculate j and d which is nothing but tau bar third e theta versus theta graph g and d what is theta t by t bar and the same graph hai. can you uh, plot the graph in non dimensional form you will get some particular graph calculate uh, standard deviation for it sigma and thus get variance this one by variance will give you the number of cstrs this is the manual or excel sheet method to calculate the number of tanks in series for of uh, which is equivalent to a non ideal reactor if it is clear then we can go to dispersion model tanks in series model under ko okay no Okay. Okay. So dispersion model लो गुड़ा aim ले दो. Basically का any model, all the single parameter models, we are deciding our mod, our non-ideal reactor based upon the amount of dispersion. इन तर disperse आउट होंगे. दान बट्टी मना non-ideal reactor more of PFR आ, more of CSTR आ अन्ना दे decide जेस्ता हो. Okay. Dispersion model ले इन ढंटे मना कि mass transfer operation लो DAB आनो का टुंटा दे गुरते हैं ना diffusion coefficient है। ऐसा का diffusivity। या diffusivity और diffusion coefficient। दान बटी ये decide ये सामान मटा। So base कलगा। ओके वेले diffusion coefficient है। ओके reactor की zero उन्ते। What it is PFR आस CSTR आ? PFR। Diffusivity is zero। Yes, that implies no diffusion. That implies it is a PFR. If it's the same diffusion, if it is infinity, then it means that it is infinite diffusion or complete diffusion. Thus, it is equivalent to a CSTR. Then, the manam manaki e transport processes coefficients. I put use this na hti gani mto logani. 
we will try to make a dimensionless number ఒక డైమెన్షన్ లెస్ నెంబర్ ని డిఫైన్ చేసేసి ఆ నెంబర్ వాల్యూని బట్టి మనం టైప్ ఆఫ్ రియాక్టర్ ని డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తున్న డైమెన్షన్ లెస్ నెంబర్ ఈస్ కాల్డ్ పెక్లెట్ నెంబర్ ఓకేనా పెక్లెట్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంది అంటే వెలాసిటీ విఎల్ బై డి ఇందులో వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కాంపొనెంట్ అంటే హూ ఎవర్ ఈస్ డిస్పర్సింగ్ ఇప్పుడు మన పల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మన రెడ్ ఫ్లూయిడ్ అనుకోవచ్చు the velocity of the component which is diffusing length ante the direction in which it is diffusing okay and d is nothing but a diffusivity or diffusion coefficient or diffusivity whatever you want to call it so peclet number ante idi basically ga peclet number is equal to ul by d ante peclet number is it inversely proportional to diffusivity or directly proportional to diffusivity is inversely proportional to diffusivity kada kabatti ikkude enti every every reactor every reactor based upon its e versus t graph will have its own unique peclet number anamata prathi prathi oka non ideal reactor ki dani dani own peclet number okati untadi so depending the value of the peclet number will decide uh, what type of reactor it is okay this is a concept of diffusion dispersion model nothing more than this same atlane ide graph manam indaka n is equal to 10 n is equal to 1 ala rasam kada so if we write peclet number draw plot a peclet number graph peclet number for a pfr em avuthadi cheppandi 0 na infinity ah infinity induku diffusivity zero peclet number is inversely proportional to diffusivity so uh, pfr ki zero kabatti peclet number for pfr will be infinity and uh, similar ga cstr ki zero enduko diffusivity daniki infinity kabatti peclet number is 1 by diffusivity kabatti it will be zero so this is about manaki dispersion model and tanks and series model me ekku questions raakochu but just to remember the concept okay this is the thing so every uh, here the concept is every real reactor will have its own unique peclet number and the peclet number is basically a dimensionless number ante so whose formula is vl by d so depending upon the value of the peclet number you can decide the uh, the type of non ideal reactor you are using that is uh, it is as simple as this and inkoka visham cheptam anukuna monna oka problem chesinappudu Uh, we we had a graph like this you remember ila ila unte it can be either pfr plus cstr or cstr plus pfr edaina ay undachu an anukunnam kada but in industry if you exactly want to decide whether your model is this or this what we can what shall we do what can we do and ipudu first order reaction ki aithe problem ledhu pfr plus cstr aina cstr plus pfr aina conversion aina same untadi gurtunna for first order reaction it doesn't matter yes, కానీ మనం సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ గనక చేస్తే మనకి ఇక్కడైతే కన్వర్షన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇలా అయితే కన్వర్షన్ తక్కువ వస్తుంది కదా సో దీన్ని ఎలా డిసైడ్ చేయడం ఇన్ ఇండస్ట్రీ అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ శాంపుల్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏమవుతుంది నా దగ్గర ఏదో నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్ ఉంది జస్ట్ సే దిస్ ఈస్ మై నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్ అండ్ ఐ గాట్ దిస్ హ్యాస్ ఈక్వాల్ అండ్ టు ఐదర్ పిఎఫ్ఆర్ ప్లస్ సిఎస్టిఆర్ ఆర్ సిఎస్టిఆర్ ప్లస్ పిఎఫ్ఆర్ అని మనకు తెలుసు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దానికి నా నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్ ఈక్వాలెంట్ అని తెలుసు కానీ విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నది నాకు తెలియదు సో వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఈస్ టేక్ ఎ శాంపుల్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రియాక్టర్ టేక్ ఎ శాంపుల్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రియాక్టర్ అండ్ చెక్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రొఫైల్ ఒకవేళ ఇనీషియల్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్స్టెంట్ గా వస్తుంది అనుకోండి యూనిఫామ్ గా ఉంది అనుకోండి వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అంటే ఎర్లీ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది రియాక్టర్ లో అని గాట్ మై కాన్సెప్ట్ సో మనకి ఇప్పుడు సిఎస్టిఆర్ ముందుందా పిఎఫ్ఆర్ ముందుందా తెలియాలంటే వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఈస్ కొన్ని శాంపుల్స్ తీసుకొని చూడండి ఎట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద రియాక్టర్ ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ తీసుకొని చూడండి వీటి అన్నింటి కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక ఈక్వల్ ఉంది అనుకో దెన్ ఇట్ మీన్స్ దట్ హియర్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అంటూ సిఎస్టిఆర్ ఎందుకంటే ఒకవేళ అక్కడ పిఎఫ్ఆర్ కనుక ఉండుంటే ఎట్ ఎవ్రీ ప్రో ఎట్ ఎవ్రీ ప్లేన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ డిఫరెంట్ ఇస్ ఎంట్ ఇట్ got the point aka 
సో అంతే ఇక్కడ మనం ఇది సిఎస్టీఆర్ ప్లస్ పిఎఫ్ఆర్ పిఎఫ్ఆర్ ప్లస్ సిఎస్టీఆర్ కనుక్కోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ యువర్ నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్ ఫర్ ఎర్లీ మిక్సింగ్ ఆర్ లేట్ మిక్సింగ్ మిక్సింగ్ ఎర్లీగా జరుగుతుందా లేట్ గా జరుగుతుందా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఎండింగ్ స్టార్ట్ లో ఒక త్రీ ప్లేన్స్ దగ్గర ఎండింగ్ లో ఒక త్రీ ప్లేన్స్ దగ్గర నువ్వు కాన్సన్ట్రేషన్ చెక్ చేసుకుంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సిఎస్టీఆర్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ పిఎఫ్ఆర్ అండ్ అకార్డింగ్లీ యూ క్యాన్ మోడల్ యువర్ నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్ దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ టెల్ అండ్ ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈ నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్స్ లో ఫ్లూయిడ్స్ ఎప్పుడు రియాక్టర్ నాన్ ఐడియల్ ఎందుకు అవ్వచ్చు అంటే ఈ మిక్సింగ్ లు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే ఇట్ ఈవెన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియాక్షన్ ఫ్లూయిడ్ దట్ వర్ సెండింగ్ ఇన్ సైడ్ ద రియాక్టర్ సో ఫ్లూయిడ్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఆర్ ద రియాక్షన్ ఫ్లూయిడ్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ ఓకే ఈ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ ఏంటంటే దే అంటే పార్టికల్స్ ఇలా ఇప్పుడు ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ ఇలా ఇండివిజువల్ గా వెళ్ళిపోవు అనమాట దే విల్ ఫామ్ క్లస్టర్స్ ఇలా కొంచెం వాట్ కెన్ బి సే ఇలా కొంచెం బల్క్ బల్క్ గా ఉంటాయి అనమాట దే విల్ ఫామ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే ఫ్లూయిడ్ ఇలా ఫ్రీగా ఉండదు ఇలా లంప్స్ లంప్స్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లూయిడ్ అలాంటి ఫ్లూయిడ్స్ ని మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ అంటారు ఓకేనా అండ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఆ పార్టికల్స్ ఇలా గ్రూప్స్ లాగా ఏం ఫామ్ అవ్వకపోతే దెన్ దే ఆర్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ లో ఏంటంటే దెర్ విల్ బి లంప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ ఇండివిజువల్ గా ఉండకుండా దే విల్ ఫామ్ అన్ అగ్రిగేట్ ఇట్లా కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్ లో చూపిస్తాను కదా అట్లా అగ్రిగేట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ లో ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఎ స్మూత్ ఫ్లో ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ దే విల్ నాట్ ఫామ్ ఎనీ గ్రూప్స్ ఆర్ అగ్రిగేట్స్ సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైక్రో అండ్ మైక్రో ఫ్లూయిడ్స్ విత్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్స్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ డన్ అండ్ నాన్ ఐడియల్ రియాక్టర్స్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉంది దట్ ఈస్ నాన్ ఐసోథర్మల్ రియాక్టర్స్ అదొక్కటి చేసేస్తే వీ క్యాన్ సే బై బై టు ఫోర్త్ చాప్టర్ నాన్ ఐసోథర్మల్ రియాక్టర్స్ So first of all, you tell me what do you understand by the term isothermal and the end. Constant temperature. Constant temperature. And the reactor is okay temperature. If you fix it, you can fix it at 300 Kelvin or 500 Kelvin. But if you do the reactor in the reactor, it can be an exothermic reaction, it can be an endothermic reaction, it can be an endothermic reaction. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది సమ్ హీట్ విల్ బి లిబరేటెడ్ ఆ లిబరేషన్ ఆఫ్ హీట్ వల్ల నా ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాని టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ సమ్ హౌ ఏదైనా కూలెంట్ పెట్టో ఏదో పెట్టో ఆ హీట్ ని రిమూవ్ చేసేసి అగైన్ ఐ గెట్ మై గెట్ బ్యాక్ మై టెంపరేచర్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ అంటే ద మెకానిజం విల్ బి సచ్ దట్ ఫర్ ద రియాక్టర్ దట్ my temperature is always maintained at 300 kelvin either by removal of heat in case an endothermic reaction is going on by addition of heat got the point okay endothermic reaction jarugutund ankonde nen ee nen ee temperature maintain cheddam anukuntu untanu kan em ayipothi endothermic lo heat laageskuntu untadi adi vessel nunchi danavalla vessel cool ayipothu untadi so i have to supply externally heat in order to maintain my reactor at constant temperature so that is a concept of isothermal temperature isothermal reactor but in reality no anta perfect isothermal reaction maintain cheyalu oka reactor no no reaction chestunappudu eppudappudu temperature of the reactor anadi fluctuate avutone untadi okay so the reactors are not only of type non isothermal manam inda ippudu varaku chadukunna vanni isothermal reactors anamata ippudu entante the reactor can even be adiabatic adiabatic ante what is meant by adiabatic condition adiabatic reactor no heat is given to the system no heat is given to the system heat exchange is zero ha adi kuda gaadu accumulation of heat is zero basically ga ante nen enta heat isthano adi anta adi the heat entering will be heat getting out anamata akkada accumulation aithe em undadu ఓకే దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడియాబాటిక్ సో కండిషన్ ఒకవేళ ఎవరన్నా అడియాబాటిక్ రియాక్టర్ అన్న కండిషన్ ఇచ్చారనుకోండి దెన్ ద ఫార్ములా ఆర్ ద ఈక్వేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇమీడియట్లీ రైట్ ఈస్ హీట్ ఇన్లెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ అవుట్లెట్ ప్లస్ హీట్ రియాక్షన్ అంటే నేను ఇచ్చిన హీట్ ఏదైతే ఉందో అది రియాక్టర్ లో ఎప్పుడు కూడా అక్యుములేట్ అవ్వదు ఇట్ ఇట్ ఐదర్ గెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద రియాక్టర్ ఆర్ ఇట్ గెట్స్ యూజ్ అప్ ఫర్ ద రియాక్షన్
ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీట్ సారీ ఎంతాల్పి అనొచ్చు సో వాట్ ఎవర్ ఎంతాల్పి ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఈజ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఎంతాల్పి ఆఫ్ రియాక్షన్ ప్లస్ ఎంతాల్పి దట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ సో ఐడియాబ్యాటిక్ ఈస్ యాజ్ యూ సెట్ నెట్ హీట్ గి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ జీరో ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి నాన్ ఐడియాబ్యాటిక్ రియాక్ట్ నాన్ ఐడియాబ్యాటిక్ నాన్ ఐసోథర్మల్ నాన్ ఐడియాబెటిక్ దీంట్లో ఏంటంటే హీట్ విల్ బి గివెన్ ఆర్ హీట్ విల్ బి లిబరేటెడ్ ఓకే సారీ మేబీ ఐడియాబెటిక్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూసుకుంటా యాజ్ యూ సెట్ మేబీ హీట్ ఇంకా ఇవ్వడం ఉండదు బయటకు రావడం కూడా ఉండదు అనుకుంటా నెట్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ బి జీరో ఐ వన్స్ గో త్రూ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐడియాబెటిక్ రియాక్టర్ సారీ ఇఫ్ ఐ కన్ఫ్యూజ్ యూ సో నాన్ ఐడియాబెటిక్ రియాక్టర్లో ఏంటి ఇఫ్ హీట్ ఈస్ గివెన్ మనం ఎక్స్టర్నల్ గా హీట్ ఇచ్చామనుకో దెన్ ఇట్ షుడ్ బి యాడెడ్ అట్ ద రియాక్ట్ అండ్ సైడ్ హెచ్ ఇన్ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ ఎంతాల్పి అవుట్ ప్లస్ రియాక్షన్ ఇఫ్ హీట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్ దెన్ హెచ్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ ప్లస్ ద లిబరేటెడ్ హీట్ అంతే ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఈ నాన్ నాన్ ఐసోథర్మల్ రియాక్టర్ చాప్టర్ లో ఏంటవి ఐడియాబ్యాటిక్ రియాక్టర్ అయితే ఎంతాల్పి ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతాల్పి అవుట్ ప్లస్ ఎంతాల్పి రియాక్షన్ రియాక్షన్ ఎంతాల్పి నాన్ ఐడియాబ్యాటిక్ అయితే డిపెండింగ్ అపాన్ వెదర్ హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ హీట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇన్ ప్లస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ ఒకవేళ లిబర్ ఇది గివెన్ హీట్ గివెన్ ఇఫ్ హీట్ ఈస్ లిబరేటెడ్ దెన్ ఎంతాల్పి అవుట్ ప్లస్ ఎంతాల్పి రియాక్షన్ ప్లస్ హీట్ లిబరేటెడ్ అంతే సో ఇందులో పెద్దగా థియరీ ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్ చేసుకుంటూ అర్థం చేసుకోవడమే సో నోట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఏ లిక్విడ్ ఫేస్ రియాక్షన్ ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి ఈస్ కండక్టెడ్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఇన్ అన్ ఐడియాబ్యాటిక్ పిఎఫ్ఆర్ ఏ లిక్విడ్ ఫేస్ రియాక్షన్ ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి ఈస్ కన్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఇన్ అన్ ఐడియాబ్యాటిక్ పిఎఫ్ఆర్ these are the details given initial concentration is equal to 4 kilo moles per hour chi chi 4 kilo moles per meter cube density is equal to density of reaction mixture will be 1200 kg per meter cube cp of a is equal to cp of b is equal to 2000 joules per kg kelvin finally heat of reaction is equal to minus 120 kilo joule per mole of a okay this is the data given a liquid phase reaction a gives rise to b is conducted in an adiabatic pfr ca not is 4 km per meter cube uh, density 12 1200 kg per meter cube specific heat capacity joule 2000 joule per kg kelvin and delta h of reaction is this much okay given that outlet temperature is 800 kelvin for 50% conversion outlet temperature is 800 kelvin for 50 percent conversion find out the inlet temperature inlet temperature enta another question all the physical uh, note is that all the physical properties are independent of temperature and composition so this is the question will you try it 
ఐ జస్ట్ ఒక ఒక వన్ మినిట్ ఆలోచించండి నేను ఒక ప్రాబ్లమ్ చేసిన తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ వీ ట్రై చేద్దురు కానీ అడియాబాటిక్ అన్నది ఇక్కడ అండర్లైనబుల్ ఏమంటారు ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అడియాబాటిక్ అడియాబాటిక్ అని కనిపించగానే ఏ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం ఇందాక దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ అడియాబాటిక్ రియాక్టర్ హెచ్ఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ are you all thinking about it or shall i do oka problem chese em antaru think yes na okay for one minute think cheyandi nen wait chestanu tarvata meer cheyali ఇది ఒక్కటి నేను చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేద్దురు కానీ వాళ్ళు అక్కడ క్లియర్ గా అడియాబాటిక్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ హెచ్ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ హీట్ ఇన్ అక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్ ని ఇప్పుడు ఎన్సిపి డెల్టా టీ రాసుకోవాలా ఎంసిపి డెల్టా టీ రాసుకోవాలా అన్నది ఈ సిపి ని ఎలా ఇచ్చారో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇఫ్ సిపి ఇస్ గివెన్ యాజ్ జౌల్ పర్ మోల్ అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ హీట్ పర్ కేజీ ఇచ్చారు అనుకోండి దెన్ మాస్ ఫ్లోరేట్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో మాస్ ఫ్లోరేట్ ఏమంటారు స్పెసిఫిక్ హీట్ పర్ కేజీ ఇచ్చారో పర్ మోల్ ఇచ్చారో పర్ కేజీ ఇచ్చారు ఓకే సో ద ఫార్ములా విల్ గో ఇన్ దిస్ వే ఎం డాట్ ఇన్ సిపి డెల్టా టీ డెల్టా టీ ఇన్ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ మనం అడుగుతున్నారు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం డాట్ అవుట్ సిపి డెల్టా టీ అవుట్ ప్లస్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కానీ ఇక్కడ మనకి మాస్ ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే మాస్ మనం మాస్ లో రాసుకుంటున్నప్పుడు ఈక్వేషన్ స్టడీ స్టేట్ రియాక్టర్ స్టడీ స్టేట్ బేసికల్ గా సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ కదా కాబట్టి డైరెక్ట్ గా వీ కెన్ రైట్ మాస్ ఇన్ ఈజ్ ఇక్కడ మాస్ ఇన్ ఇక్కడ మాస్ అవుట్ అని రాసేసుకోవచ్చు అదే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏనా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ బియా అన్నది మ్యాటర్ అవుతుంది గాట్ మై పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ లో ఒకవేళ మోల్స్ అయినా కూడా ప్రాబ్లమ్ అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే హియర్ సిపి ఏ అండ్ సిపి బి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏం ఫరక్ పడదు బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ దెన్ వీ షుడ్ టేక్ కేర్ అబౌట్ హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ ఇన్ ద ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ లో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్వర్షన్ కాబట్టి దెర్ విల్ బి మోల్స్ ఆఫ్ ఏ దెర్ విల్ బి మోల్స్ ఆఫ్ బి కదా కాబట్టి ఎంత ఆల్పిస్తే ఇద్దరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చేది సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండి యూనిట్స్ చెక్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోతుంది ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు టు బి నో మాస్ ఫ్లోరేట్ ఆఫ్ ఫీడ్ డెన్సిటీ ఇచ్చినారు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఫర్ సింప్లిఫైంగ్ ద ప్రాబ్లమ్ మాస్ ఫ్లోరేట్ ని నిమిషం హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ అని తీసుకుంటా ఆర్ సెకండ్ ఆర్ అవర్ మీ ఇష్టం ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఏదైనా మనం మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అది రెండు సైడ్స్ అయ్యి క్యాన్సిల్ అయిపోయేలాగా చూసుకోవాలి అలా అవుతుందా లేదో కూడా చూ మీరు చెక్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్ చేస్తున్నంత సేపట్లో జస్ట్ ఫర్ సింప్లిసిటీ సేక్ లెటర్స్ టేక్ మాస్ ఫ్లోరేట్ యాజ్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ ఓకే నో కంటిన్యూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎమ్ ఇన్ ఎంత ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ ఈ నాన్ ఐసి థర్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో పక్క యూనిట్స్ కూడా రాసుకోండి ఎందుకంటే తప్పులు పోతాయి సిపి ఎంత ఇచ్చారు టూ థౌజండ్ జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ టూ థౌజండ్ మీరు థౌజండ్ హండ్రెడే కాదు వన్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే మన మజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఏదైనా సింపుల్ నెంబర్ తీసుకోండి జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ ఇంటూ డెల్టా టీ ఇన్ మనకి టీ ఇన్ ఎంతనో తెలియదు 
డెల్టా ఉంది కాబట్టి సమ్ టీ రిఫరెన్స్ ఏదో ఓకే ఈ టీ రిఫరెన్స్ కూడా రెండు సైడ్స్ ఉంటుంది అది కూడా లాస్ట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ మీరు ఈ టీ రిఫరెన్స్ దగ్గర జీరో పెట్టుకున్నా ఆర్ టీ రిఫరెన్స్ అని పెట్టుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో దిస్ ఈజ్ ఎల్హెచ్ఎస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ డాట్ అవుట్ సిపి డెల్టా టీ అవుట్ సో ఇది కూడా హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ మొత్తానికి మనకి యూనిట్స్ దేంట్లో వస్తున్నాయి ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్ కెల్విన్ కెల్విన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది జౌల్ పర్ అవర్ సో మనం మొత్తం అన్ని కా అన్ని టర్మ్స్ యూనిట్ జౌల్ పర్ అవర్లో ఉండేలాగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి సో హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ సిపిస్ టూ థౌజండ్ ఇక్కడ సిపి యాక్చువల్గా ఇది సిపి ఆఫ్ ఏ ఇది సిపి ఆఫ్ ఏ బి కానీ ఇంకా రెండిటికి ఈక్వలే ఉంది కాబట్టి వి వి నీడ్ నాట్ వరీ మో మచ్ అబౌట్ ఇట్ ఇంటూ టీ అవుట్ ఎంత అని ఇచ్చారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కెల్విన్ మైనస్ సమ్ అగైన్ టీ రిఫరెన్స్ ప్లస్ ఈ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ దగ్గర కేర్ఫుల్ ఉండాలి హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎందులో ఉంది చెప్పండి వన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్ ఉంది చూద్దాం ఇది థౌజండ్ రాసుకున్నాం తర్వాత కిలో జౌల్ పర్ మోల్ ఆఫ్ ఏ చూడండి ఈ యూనిట్స్ అన్ని జౌల్ పర్ అవర్లో ఉన్నాయి ఈ యూనిట్ జౌల్ పర్ అవర్లో ఉంది ఇది కూడా జౌల్ పర్ అవర్లోనే వస్తుంది మీరు రాసుకుంటే లైక్ జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ లో కెల్విన్ కెల్విన్ క్యాన్సిల్ జౌల్ పర్ అవర్ సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ ఆఫ్ ఏ కానీ ఫిఫ్ ఒక్క అంటే వాట్ డస్ దిస్ మీన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ ఆఫ్ ఏ అంటే వాట్ డస్ దిస్ మీన్ ఒక్క మోల్ ఆఫ్ ఏ గనక బి లాగా కన్వర్ట్ అవుతే వన్ ట్వంటీ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని అంతే కదా కానీ ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ కన్వర్షన్ ఈస్ గివెన్ టు బి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాక్సెప్టెడ్ అవునా కదా ఉన్న ఫోర్ కిలోమోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కన్వర్ట్ అయిపోయిందా ఓన్లీ హాఫ్ ఏ కన్వర్ట్ అయిందా కన్వర్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఇచ్చారు అవునా సో నేను ఇక్కడ టోటల్ గా ఫోర్ కిలోమోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఫోర్ కిలోమోల్ పర్ మీటర్ క్యూబే కదా ఫోర్ కిలోమోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో కన్వర్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ వరకు వచ్చిన ఇది ఫోర్ థౌజండ్ అని రాయండి కిలోమోల్ బదులు ఫోర్ థౌజండ్ మోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ విల్ బి టూ థౌజండ్ మోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇక్కడ మోల్ ఆఫ్ ఏ మోల్ మోల్ క్యాన్సిల్ అయింది ద యూనిట్ ఈస్ నౌ కిలో జౌల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కానీ నాకు యూనిట్ ఏం కావాలి జౌల్ పర్ అవర్ అవునా కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం నేను ఒక్కసారి ఈ హెచ్ రియాక్షన్ టర్మ్ ఒక్కటి కొంచెం సపరేట్ గా రాస్తున్నా సో వీ గాట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇక్కడ కిలో జౌల్ ని జౌల్ చేసేద్దాం ఇంటూ థౌజండ్ జౌల్ మోల్ మోల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా ఇందాక ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ అని రాద్దాం పర్ మీటర్ క్యూబ్ జౌల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ దగ్గర ఉన్నాం బట్ ఐ వాంట్ మై ఎంటైర్ ద యూనిట్ టు బి జౌల్ పర్ అవర్ సో ఏం చేద్దామంటే డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ డెన్సిటీ ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి నవ్ ఐ గాట్ ఇట్ ఇన్ జౌల్ పర్ కేజీ ఇంటూ మనం మాస్ ఫ్లోరేట్ ఎంత అనుకున్నాం హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ కదా హండ్రెడ్ కేజీ పర్ అవర్ రాస్తే కేజీ కేజీ కూడా క్యాన్సిల్ అయింది నౌ ఈజ్ ద యూనిట్ జౌల్ పర్ అవర్ ఓకేనా ఇక్కడ మొత్తానికి వాళ్ళు మనం ఈ యూనిట్స్ దగ్గర కేర్ఫుల్ ఉండాలి సో హెచ్ రియాక్షన్ ఇన్ జౌల్ పర్ అవర్ వి గాట్ ఇట్ యాజ్ దిస్ వన్ ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడే చెప్పండి ఓకేనా అందరికీ నేను ఇక్కడ ఏం చేయడానికి ట్రై చేశానో అర్థమైందా అందరికీ ఉన్నారా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారో ఒక రిప్లై ఇవ్వండి
సో మొత్తానికి మనం ఇక్కడ అన్ని కాంపోనెంట్స్ ని జౌల్ పర్ అవర్ లోకి తీసుకొచ్చేసాం హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవర్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ మనం ఈ రెండు టర్మ్స్ ని యాడ్ చేయాలన్నా ఈక్వేట్ చేయాలన్నా వాటి యూనిట్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి సో ఎంసిపి డెల్టా టీ ని డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ మల్టీప్లై చేశాను ఇక్కడ ఈ దీనికి కూడా హండ్రెడ్ మల్టీప్లై చేశాను అండ్ ఫైనల్ గా ఈ హెచ్ రియాక్షన్ టర్మ్ లో కూడా ఈ హండ్రెడ్ మల్టీప్లై అయింది సో మూడింటి దగ్గర అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో నేను హండ్రెడ్ తీసుకున్నా టూ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నా ఏం ఫరక్ పడదు కానీ నేను ప్రాబ్లమ్ సింప్లిసిటీ కోసం అట్లా తీసుకున్నాను అంతే ఓకే సో కావాలంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ 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 క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి యూనిట్ మాత్రం జౌల్ పర్ అవర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ కట్ చేశాను ఈ హెచ్ రియాక్షన్ టర్మ్ లో కూడా హండ్రెడ్ కట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఐఎమ్ జన్ రైంటింగ్ ద ఫైనల్ థింగ్ సో హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ లో మై హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఎంత టూ థౌజండ్ ఇంటూ టీఎన్ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్ ఓకేనా అంతే కదా టూ థౌజండ్ టీఎన్ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్అవుట్ ఎంత హెచ్అవుట్ టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్ చూడండి టీ రిఫరెన్స్ టీ రిఫరెన్స్ పోతుందా టూ థౌజండ్ మైనస్ ఇంటూ టీ రిఫరెన్స్ టూ థౌజండ్ ఇంటూ టీ రిఫరెన్స్ ఒక దాన్ని తీసుకెళ్తే ఒకటి అడిషన్ అయిపోతుంది అది రెండు పోతాయి ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫాలోడ్ బై ఫోర్ జీరోస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక మూడు మూడు జీరోలు క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం సో ఐ గాట్ టీఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ టూ టీఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ కరెక్ట్ నాట్ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఆ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది అసలు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయింది కదా ఎక్కడ తప్పు చేశాను సారీ త్రీ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి కదా సారీ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో టూ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ అప్పుడు హండ్రెడ్ అయిపోతుంది ఫైనల్లీ టీ ఇన్లెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కెల్వెన్ ఓకేనా అందరికి అర్థమైనట్టేనా అండ్ సిన్స్ ద యూనిట్స్ ఎవ్రీవేర్ వాజ్ జౌల్ పర్ అవర్ జౌల్ పర్ అవర్ జౌల్ పర్ అవర్ అన్ని యూనిట్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అండ్ వి ఫైనల్లీ గాట్ టీ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ కెల్వెన్ ఓకే మీరు ఇది ఇట్లానే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది నేను చెప్పేదల్లా ఆఫ్టర్ యూ రైట్ దిస్ హెచ్ ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ ట్రై టు మెయింటైన్ ద యూనిట్స్ ఈక్వల్ జౌల్ పర్ అవరా జౌల్ పర్ కేజీయా అన్ని అన్ని మూడు టర్మ్స్ యూనిట్స్ సేమ్ ఉండేలాగా చూసుకుంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ మీకు ఈ టీ రిఫరెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా లాస్ట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి లేదంటే మీరు ఎక్కడో ఏదో తప్పు చేస్తున్నారు అని అర్థం ఓకేనా ఒకసారి ఇంకొక ప్రాబ్లం ట్రై చే ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకుంటారా నోట్ చేసుకున్నారా లేదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ట్రై చేస్తారా నేను మీకు చూపిమన్నప్పుడల్లా ఇది చూపిస్తా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి ఓకే రైట్ డౌన్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇర్ రివర్సబుల్ రియాక్షన్ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఓకేనా ఫస్ట్ అది చెప్పేయండి మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఓకే వాడు ఇచ్చిన డేటాని ఇట్లా నేను అటు ఇటు చేసి యూజ్ చేసి మీరు అన్ని అన్ని యూనిట్స్ ని సేమ్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేయండి అంతే 
write the question an irreversible reaction an irreversible reaction a plus b gives rise to p is carried out in an adiabatic cs star in an adiabatic cs star in an adiabatic cs star speed is containing 4 kmol per meter cube of speed contains or feed speed contains 4 kmol per meter cube of both a and b it enters at a volumetric flow rate of 8 meter cube per hour feed ante it ante feed enters at a volumetric flow rate of 8 meter cube per hour if the temperature of exit stream is 390 kelvin at 100% conversion ఈ కన్వర్షన్ దగ్గర కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి హీట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఎంత ఎంత రియాక్టెంట్ కన్వర్ట్ అయిందో అంతకే హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది మొత్తానికి లిబరేట్ చేయించద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్వర్షన్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ ఎంతనో కనుక్కోవాలి రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి గివ్స్ రైస్ టు సమ్ పి సిడి ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ volumetric flow rate is 8 meter cube per hour t out okay inka koncham data ichadunda then this could be okay sir so additional data is heat of reaction is minus 50 kJ per mole density is 1000 kg per meter cube and specific heat capacity is 2 kJ per kg kelvin so ca not ikkada ikkada kuda 4 km per meter cube they have given an additional data volumetric flow rate is 8 meter cube per hour T out 390 anta, T in and then one comment that our conversion is 100 percent. Heat of reaction is minus 50 kJ per mole. Density 1000 kg per meter cube and specific heat capacity is 2 kJ per kg kelvin. 638 times 643 kalla jopal.
ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఒక్క నిమిషం ఎంత వచ్చింది ఫోర్ వన్ ఫైవ్ కెల్విన్ అన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ సిపి ఎలా ఇచ్చారు కిలో జాల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఐఎమ్ ప్రొసీడింగ్ అగైన్ విత్ లెట్ మీ టేక్ మాస్ ఫ్లోరేట్ యాజ్ సమ్ హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ దిస్ ఈజ్ సమ్ కేజీ పర్ అవర్ టూ కిలో జాల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ ఇంటూ ఇన్లో టెంపరేచర్ వాల్ నాట్ గివెన్ సో లెట్ మీ టేక్ ఇట్ యాజ్ సమ్ టీ ఇన్ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ కి కూడా సేమ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ నైంటీ మైనస్ టీ రిఫరెన్స్ బికాస్ టీ రిఫరెన్స్కి టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కూడా టూ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి అది ఎలాగోపోద్ది ప్లస్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏమంటారు మైనస్ ఫిఫ్టీ కిలో జౌల్ ఇక్కడ ఇవన్నీ కిలో జౌల్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వి నీడ్ నాట్ బాదర్ ఇక్కడ కిలో జౌల్స్లో ఉంచవచ్చు మైనస్ ఫిఫ్టీ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ అని ఉంది ఆల్ అదర్ యూనిట్స్ హియర్ ఆర్ ఇన్ కిలో జౌల్ పర్ అవర్ సో కిలో జౌల్ పర్ మోర్ ఇన్ టు ఇక్కడ పర్ మోల్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త పడాల్సింది ఇక్కడ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈజ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ కిలో జౌల్ పర్ మోల్ అని ఇచ్చారు పర్ మోల్ ఆఫ్ ఏనా పర్ మోల్ ఆఫ్ బియా అంటే మైనస్ ఫిఫ్టీ కిలో జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒక్క మోల్ ఆఫ్ ఏ రియాక్ట్ అయినప్పుడు జనరేట్ అవుతుందా ఒక్క మోల్ ఆఫ్ బి రియాక్ట్ అయినప్పుడు జనరేట్ అవుద్దా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కదా దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఎస్ ఎనీ థాట్స్ ఆమె ఆడిబుల్ అనుకుంటా కదా బికాస్ ఒక మోల్ ఆఫ్ ఏ రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఈక్వల్ గా దాంతో పాటు బి రియాక్ట్ అయితేనే మనకి ఆ ఫిఫ్టీ జోల్ జనరేట్ అవుతుంది కదా ఈ కేసు లో రియాక్షన్ ఒక్క మోల్ ఆఫ్ ఏ కి ఒక్క మోల్ ఆఫ్ బిఏ కాబట్టి రియాక్షన్ ఉంది అనుకోండి హీ మస్ట్ డెఫినెట్లీ ఏమంటారు మెన్షన్ పర్ మోల్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ పర్ మోల్ ఆఫ్ బి ఓకే దిస్ ఈస్ కీ పాయింట్ హియర్ సో డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు మైనస్ ఫిఫ్టీ కిలో జోల్ పర్ మోల్ ఏ అయినా బి అయినా తేడా పడేది ఏం లేదు సో దాని డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ ఫోర్ కిలో మోల్స్ అని ఉందా ఫోర్ కిలో మోల్స్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఫోర్ ఇంటూ థౌజండ్ మోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అవుతుంది అది మోల్ మోల్ క్యాన్సల్ కిలో జౌల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేయను నేను నాకు కిలో జాల్ పర్ అవర్ కావాలి కాబట్టి ఓకే ఓకే వెయిట్ చేసే I got kilo joule per meter cube kada. He gave me... What the hell? I'm going to put here confusion. One second. Kilo joule per mole. Mole per meter cube. Now I have kilo joule per meter cube. What is the density? divided by density is given as 1000 
kg per meter cube and again uh, ekg cancel avadaniki i am multiplying my 100 kg per hour kg kg cancel so kilojoule per hour aithe vachesindi cool ipudu nen 100 100 100 cancel cheseskunta 1000 1000 cancel chesesthe ikkada malli minus 200 2 kuda cancel chestam 2 ikkada ok 2 ikkada ok final ga em ochindi t in minus t reference T reference got a point. T in is equal to 390. T reference got a cancel a point. Kade mustadi minus 50 into 2 minus 100. Mark 290 at Chindi. Correct. You could a heat of reaction negative on the other. T out it charo, T in kada, can of course in the correct, correct. Sorry. So you could have my answer correct to Gado, Kachina verification ain't and heat of reaction use condi. Heat of reaction ain't it a negative or positive or negative. Negative ante is it an exothermic reaction or endothermic reaction? Check Pandi Pillalo, heat of reaction negative ante exothermic kada. Exothermic outlet temperature will be greater than inlet temperature gada. Okay, reaction exothermic Is it or not? Hope you all are listening and you understood. Exothermic reaction is kabati inlet temperature takko untadi outlet temperature ekko untadi. So I think T in is two ninety. It is correct. Okay now, are you all there? Winter Nara? Ka? Ah, Karthik. Ka, uh, final la, manam, ante H reaction la nikki convert jese tapro ante hmm. kamsha ka. First jowl par mole la ondi. Dhan ke manam C A naught ta multiply jese na makka. C A naught ta jaya do. C A naught X A. I mean, in tak ipur ikkar hundred percent conversion ga bati na four. Ah, ah. First density to divide JSS, Nikikar first mole mole Voindi, Tarvata, KG per meter cube to divide JSS, meter cube, meter cube both the kilojoule per KG Gabati. Ikada kg per hour to multiply this is kg kg final kilojoule per hour mikal to the mood flow mass flow rate common on the other so cancel this could take simple I tell them Mogaraka. Ante Nini you Miki units agara manam tapu jaykunda underdan kani itla jeptunano. Manaki okay sir problem jada malva type in nanko we did not multiply that hundred also. అంటే <laughs> 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 Exactly. And the Kaman assume yes could not. It line a cancel I pay the Gabati, man of one no hundred or five hundred, then assume yes could not matter particular than me. Madam just pick a unit cigar, confuse our Kundan cup and yes to them. Madam instead of actually, so instead of Emantaro uh, mass flow rate, uh, assume yes, we can even assume volumetric flow rate. For example, the question about eight meter cube per hour and each other. Adinoka will like question of Arduna Guda, the Guda, and the sides cancel I pay. Okay, now e pretty cut a eight meter cube per hour and I'll chapel and extra data. E data use a kunan and a cancer of chess in the last week. So it's extra data on mother. Okay, now okay. So in the putti H reaction term the gara, consum jagratha gundande. Next, inka question. 
ఇంకా ఈ నాన్ ఎక్సో థర్మల్లో ఓన్లీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి సాల్వ్ చేసేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనం ఈ నాన్ ఎక్సో థర్మల్లో చేసే తప్పు యూనిట్స్ దగ్గరే అనమాట అందుకని నాకు ఇది కొంచెం ఈజీ అనిపించింది ఇలా మా స్టోరీ ఒక హండ్రెడ్ తీసేసుకుంటే ఈ ఫస్ట్ టూ దగ్గర ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఓన్లీ లాస్ట్ టర్మ్ ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ నువ్వు మనం మా స్టోరీ అజ్యూమ్ చేసుకోలేదు అనుకో ప్రతి టర్మ్ ని యూనిట్స్ కోసం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ రావాల్సి వస్తుంది టైం ఎక్కువ పడుతుంది అందుకని నేను నేను ఈ మెథడ్ చూస్ చేసుకున్నా నేను చదువుకునేటప్పుడు అందుకే మీకు కూడా చెప్తున్నా వన్స్ యూ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ ఓన్ మెథడ్ మీరు డివైజ్ చేసుకుంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు ఒక ఇప్పుడు కార్తీక్ ఒక కొత్త విషయం అర్థమైందా అతను ఇంకోలా చేసుకోవచ్చు అసలు హండ్రెడ్ పెట్టుకోకుండా అది ఇట్లా క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అని సో దిస్ వాజ్ దిస్ వాజ్ వాట్ అబౌట్ ఐ అడాప్టెడ్ ఓకే అందరికి రోజు క్లాస్ అర్థమవుతుందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అక్క ఇంకా సమ్స్ చేద్దాం అక్క బాగుంది చేసుకోవద్దాం డన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఎ సిఎస్టిఆర్ ఇస్ టు బి డిజైన్డ్ ఎ సిఎస్టిఆర్ ఇస్ టు బి డిజైన్డ్ ఇన్ విచ్ ఎన్ ఎక్సోథర్మిక్ first order reaction of type a gives rise to r is taking place the reactor is to be provided with a jacket the reactor is to be provided with a jacket in which water is flowing a csr is to be designed in which an exothermic first order reaction of type a gives rise to r is taking place and the reactor is to be provided with a jacket in which cool, coolant is flowing water is flowing as a coolant em anna ankonde adhi vishayam vaadu next so the data given is c conversion xa is equal to 0.5 temperature of feed is 40 degree celsius rate constant k is 1 minute inverse delta heat of reaction ankonde per mole of a is minus 40 kilo joule per mole density is 100 kg per meter cube specific heat capacity is 4 joule per gram degree celsius volumetric flow rate is 10 to the power of minus 3 wait one second meter cube per minute సో ఇది గివెన్ డేటా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద రియాక్టర్ టెంపరేచర్ అట్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ టు బి రిమూవ్డ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఇఫ్ ద రియాక్టర్ టెంపరేచర్ ఈస్ టు బి మెయింటైన్డ్ అట్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ టు బి రిమూవ్డ్ ఇన్ కిలోవాట్స్ ఈ డేటా రాసుకున్నారా కెన్ ఐ మూవ్ ద స్క్రీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రియాక్టర్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఏ ఉండాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం మాకు ఆ రియాక్టర్ కు ఒక జాకెట్ పెట్టాం అంటే ఒక ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది హీట్ లిబరేట్ అవుతుంది సో ఒక కొంచెం ఆ హీట్ వల్ల ఇనీషియల్ గా ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఉన్న రియాక్టర్ ఫైనల్ గా ఏ టెంపరేచర్ అవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ ఐ వాంట్ మెయింటైన్ మై రియాక్టర్ అయితే కాన్స్టెంట్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బీన్ కిలో వాట్స్ అంటే ఏంటి కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద రియాక్టర్ టెంపరేచర్ ఈస్ టు బి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఇనీషియల్ గా ఫార్టీ ఉంది ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ కనుక ఉండాలి అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిమూవ్ హీట్ ఎంత రిమూవ్ చేయాలి క్వశ్చన్స్ అర్థమయ్యాయా ఇందాక ఏంటి వాళ్ళే హీట్ రిమూవ్ అవన్నీ ఇచ్చి మనం టెంపరేచర్ మనకి ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలో అడిగారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు ఒకవేళ ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఏ ఉండాలి అంటే హీట్ ఎంత రిమూవ్ చేయాలి ఒకవేళ ఈ ఏమంటారు 
టెం రియాక్షన్ అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉండాలంటే హీట్ ఎంత రిమూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇది చెప్పండి హీట్ ఇస్ అడియాబాటిక్ కండిషన్ ఆర్ నాన్ అడియాబాటిక్ కండిషన్ ఈజ్ దిస్ రియాక్టర్ అడియాబాటిక్ ఆర్ నాన్ అడియాబాటిక్ ఉన్నారా అసలు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లే మల్లికార్జున రియాక్టర్ అడియాబాటికా నాన్ అడియాబాటికా అక్క నేను అడియాబాటిక్ అంటున్నా అక్క ఎందుకు తమ్ముడు హీట్ మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం కదా ఎప్పుడు కూడా హీట్ రిమూవ్ చేయడం కానీ యాడ్ చేయడం కానీ చేస్తే ద రియాక్టర్ ఈస్ నో మోర్ అడియాబాటిక్ ఇట్ ఈస్ నాన్ అడియాబాటిక్ హీట్ లో చేంజ్ ఉంది అంటే ఇట్ సింప్లీ మీన్స్ ఇచ్చారు <laughs> Now, the thing we have to find is Q. Try it. Q is the answer to the answer, final answer. Kilowatt, that means kilojoule per second. This is the joule per hour, right? Every unit. Now, try to take it as kilojoule per hour. That means joule per time. Kilojoule per time. Every unit. 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 658 out on the 7-3 time. హానిహారిక చెప్పు హా నథింగ్ అక్క ఓకే ఇట్ షో దట్ యు రైజ్ యువర్ హ్యాండ్
కార్తిక్ నీకు ఏదో ఏమొచ్చిందని చెప్పినా అక్క ఒక మిస్టేక్ చేసిన అక్క అది ఇప్పుడు 1.6 సెవెన్ లాగా వచ్చింది అక్క చేస్తున్నా ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఈసారి డెన్సిటీ ఇంకా వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ రెండు ఇచ్చారు కదా ఈ రెండు కలిసి ఇచ్చినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఒకటి ఉంటది ఏంటంటే అది డెన్సిటీ ఏంటి లైక్ ఇట్ విల్ బీన్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కదా ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ ఎంత ఇట్ విల్ బీన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ కదా ఈ రెండు మల్టీప్లై చేసి డైరెక్ట్ గా కేజీ పర్ మినిట్ వచ్చేస్తుంది వీ నీడ్ నాట్ అస్యూమ్ ఎనీథింగ్ ఉన్నది రాస్తే సరిపోతుంది సో అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ డెన్సిటీ ఇస్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ ఎంత టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయ్యు హండ్రెడ్ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ కదా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పాయింట్ టూ ఇక్కడ హండ్రెడ్ కాదు అనుకుంటా థౌజండ్ అనుకుంటా అది డెన్సిటీ సో వాట్ ఎవర్ ఉన్న క్వశ్చన్ కి మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం పాయింట్ వన్ కేజీ పర్ మినిట్ మొత్తానికి ఓకేనా దిస్ ఈస్ అస్ ఫర్ ఇట్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ లోకి వచ్చేయండి ద ఈక్వేషన్ ఈస్ హెచ్ ఇన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుట్ ప్లస్ హెచ్ రియాక్షన్ ప్లస్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హీట్ దట్ ఈస్ టు బి రిమూవ్ హెచ్ఎన్ ఏమవుతుంది పాయింట్ వన్ కేజీ పర్ మినిట్ ఇంటూ సిపి ఏమి ఇచ్చారు ఫోర్ జౌల్ పర్ గ్రామ్ ఇచ్చారా అబ్బా బాబా ఇంత పెంట పెట్టారా ప్రాబ్లంలో ఓకే ఏం లేదు గ్రామ్ ఉంటే దాని కేజీలోకి రాసుకోండి టెన్ పర్ మైనస్ త్రీ కేజీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ పి రిఫరెన్స్ ఎంత ఇక్కడ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ సెల్సియస్ రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ టీ రిఫరెన్స్ సో డిగ్రీ సెల్సియస్ డిగ్రీ సెల్సియస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కేజీ కేజీ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద యూనిట్ జౌల్ పర్ మినిట్ దీన్ని లాస్ట్ కిలో జౌల్ పర్ సెకండ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ టీ అవుట్ కూడా అంతే ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఎం సిపి డెల్టా టీ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ టీ అవుట్ ఆల్సో హాస్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ కదా ఇలాగే రెండు టర్మ్స్ పోతాయి కానీ ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి రాస్తున్నా నెక్స్ట్ ప్లస్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎంత మైనస్ ఫార్టీ ఒక్క నిమిషం యూనిట్స్ కింద రాస్తా ఇది కిలో జౌల్ పర్ మోల్ ఇంటూ కన్వర్షన్ ఏమని ఇచ్చారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్వర్షన్ సో 5 కిలో మోల్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మోల్స్ లో ఉంది ఈ ఫైవ్ ఏమో కిలో మోల్స్ లో ఉంది సో ఇంటూ థౌజండ్ చేస్తున్నా దిస్ విల్ గివ్ అస్ మోల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు మోల్ మోల్ క్యాన్సిల్ అయ్యి కిలో జౌల్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లోరేట్ తో డివైడ్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ లో ఉంది కదా మన దగ్గర ఆల్రెడీ టెన్ పర్ మైనస్ త్రీ మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్ మీటర్ క్యూబ్ మీటర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ కిలో జౌల్ పర్ మినిట్ లో వచ్చింది మిగిలిన యూనిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనకి జౌల్ పర్ మినిట్ కదా ఓకే డన్ ఈ కిలో జౌల్ ని కూడా ఇంటూ థౌజండ్ చేస్తే అయిపోతుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ సేమ్ ఈ టీ హెచ్ ఇన్ హెచ్ అవుట్ సో ఈ రెండు ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తే ఆ రెండు జీరో అయిపోతుంది దెన్ యూ విల్ గెట్ ఈ మైనస్ ఫార్టీ అట్లా తీసుకెళ్తే ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఉంది కదా ప్లస్ క్యూ జస్ట్ సాల్వింగ్ దిస్ ఈ కిలో బదులు ఒక థౌజండ్ రాసి ఈ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీని ఆ థౌజండ్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాం సో వాట్ విల్ గెట్ ఇట్ 
zero is equal to minus forty into two point five into thousand. Plus Q. So Q is equal to uh, the units anti joule per minute. Q is equal to either part current the term ne forty into twenty five hundred joule per minute. Minute ne seconds to cross ko na minute one minute is equal to any second sixty ah. Zero zero cancel yes we will get it in joule per second. Kilo joule log aval and kunte divide by thousand would yes and up to two point five out of it. So Q is equal to two point five into four divided by six kilo joule per second. And then the two twos are four, two threes are six, two point five by three kilo joule five by three kilowatt abba matan ki. I by three, which is equal to three one zero one point six seven kilowatt. One point six seven. Jab pair gada, bro. Karthik, no way now. Okay. Correct answer. Okay now. So, if we are going to do common sense, then we will all of this. As well as, I am hitching a hitch out. This cost now is not there. In the co, the reactor was originally at forty degree Celsius. We want finally also it be equal to forty degree Celsius. Ante ante. उन्नदाने उन्नते उन्चाली अंटे असल रिलीज़ आयने एक्सेस हीट मुत्ताने रिमूव जैसे आले अंटे इंता हीट रिमूव इंता इते हीट ऑफ़ रिएक्शन लागा रिमूव आयेंडो दैट इज़ द हीट दैट वी हैव टू रिमूव अर्थ में इंदा डायरेक्ट का इलान तो ना नो ओरिजिनल का इट वाज़ फोर्ट एट फोर्टी डिग्री स in the heat of reaction it produces out in the then remove a stone it will it will maintain the reactor constantly at 40 degrees celsius rather similar to 50 jc and the and the name of study 0.1 into 4.5 into 10 to the power of 50 jc and the 50 jc and the 50 jc and the 50 jc and the anybody ever and jc around 1.67 दिन के अच्छी नगद ऑलरेडी माली दाने कोड़ा 1.67 नस्ता 1.67 का ओनली 67 लेवल अब्बा 1.6 की 1.67 की इंटर डाउन पे तमड़ो उक्सा ते या कने निप्रेस ना नो क्या हो रहा शोर सारे चेस ना फोर जाऊँ per kg unit and kg per minute joule per kg to 40 minus t reference should be equal to 0.1 into same 4 by 1000 into 50 minus t reference which reaction and out of the Hmm, it's reaction, it's reaction. 40, minus 40 kilojoule per mole into 10 kilojoule per mole into 2.5, 50% conversion liberty, 2.5 mole per meter cube. Into 10 bar minus 3 meter cube per minute. Mole and mole go in the cutting cook 8000 and make a kilo to cancel this is the so plus Q chase the Point one into four divided by thousand into forty minus fifty will be minus ten. E minus forty terms are near to this kelte plus forty into two point five into thousand is equal to Q. All the units are in joules per minute. Just a very ten. Cancel it. 
minus 4 by 1000. 4 kilo jaula jaula. Plus forty into two point five two thousand. Then I'm not happy, sir. No. I think I'm going to go thousand or hourly and just not put in minus. Units to theta over to the bar. Sarah's homework this Kondi, Nak tells the answer one kilowatt travel. It could have top of Eston on a no. Acha, you could have grams key in two thousand Jay Snapudo, numerator logoda in two thousand Jay Algada. And the connect at four thousand. Adaminda, Nenikar chased a mistake. Akada four joule per gram degree Celsius on the then kg lo convert jali ante. I should multiply both numerator and denominator with the thousand. So and again, I'll put up thousand miss out on them. Okay. The Jay's thing will get minus four plus uh, plus uh, four into two point five and the twenty five four the hundred ten. Kilojoules का बटे thousand cut जेस कुंटे I'm getting six kilojoules per minute अब्बा और इकड़े ये तो तब जेस ना बना I'll do it clearly ये तो homework देस कुंडे next problem आस कुंडे कच्चतंगा one point six है तो कहाँ दो I'm sure about it अब तो तब कुंडा देंगे कुंटे fifty degree Celsius लो maintain जेस ना गा कुछ अन higher temperature जगह maintain जेस ना गा बटे आपको सामने निकले तो चिन्ना कैलकुलेशन में से एक जेस्टर टू ना एक्चुअल का ना किकर सिक्स किलोजॉल पर मिनट का आज़े सिक्सटी किलोजॉल पर मिनट ट्रावले आप पुरु आई विल गेट इट एस इ मिनट में सेकेंड्स लग जेस्टर सिक्सटी किलोजॉल पर सिक्सटी सेकेंड्स वन किलोवाट उस तरह पुरु आपको सारी चाहिए अंदर ह then oh, leh dante. Iro joke two problems unai ka. Then adi, mana taro mana group lo pose jess ka. You should try it out. Okay. And I just want to give you a break. Direct ka seven thirty class start endaro kono. Is the is today's class clear?